Bénédiction éternelle sur vous, sainte famille héritière. Et bonjour à toutes celles et ceux qui écouteront cet audio. Je suis la Sainte Sœur Ruth, fidèle du Seigneur Jonas Wangele, que le Dieu de l'héritage, l'incréé, nous a envoyé en cette génération. Le Seigneur Jonas Wangele est Christ à sa seconde venue. Et je souhaite le répéter afin que ce soit clair dans les esprits. Le Seigneur Jonas Wangele est Christ à sa seconde venue. J'ai une petite pensée et j'aimerais donc partager un extrait du serment intitulé « La jeunesse des races ». Au verset 214, il est dit « Ô Seigneur Dieu de mes pères, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malahalel, Yered, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé, je te prie d'être favorable à la race noire, afin qu'ils reconnaissent leur Moïse qui est venu pour les libérer, selon Ésaïe 19, verset 20, et leur révéler la jeunesse des races qui révèle leur histoire. Tout comme Moïse libéra le peuple d'Israël et révéla la jeunesse de la création, qui révélait l'histoire des Hébreux depuis Abraham jusqu'à Joseph. Avant tout, je souhaite remercier vraiment le grand Dieu de l'héritage pour ce si grand trésor. Il nous envoie le Seigneur Jonas Wangele avec un, un trésor inestimable qui est sa parole. Oui, vous avez bien entendu la parole de Dieu. Effectivement, cette parole ne, ne se trouve dans aucun livre religieux. Et j'aimerais également le répéter afin que cela reste dans les esprits. La parole de Dieu ne se trouve dans aucun livre religieux. C'est très important, je pense, à, à comprendre en fait. Et pourquoi cette pensée concernant le verset 214 du serment « La jeunesse des races » écrit par le Seigneur Jonas Wangele C'est parce que beaucoup de mouvements se lèvent pour euh, des combats et ils disent qu'ils veulent libérer l'Afrique et les Africains. Et euh, ce que le, le Seigneur Jonas Wangele nous enseigne, d'ailleurs c'est quelque chose que je n'avais pas du tout à l'esprit, c'est que la liberté spirituelle vient avant la liberté charnelle. Et je pense que certains diront qu'ils le savaient, mais je n'en suis pas certaine. Parce que par moments, quand nous entendons ce qui se dit dans ces différents mouvements, je me pose certaines questions comme euh, où est-ce qu'ils placent le Dieu créateur du ciel et de la terre dans leur combat Où est-ce qu'ils placent euh, l'incréé C'est pour cela que j'ai envie de partager et de dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a envoyé un libérateur pour notre délivrance spirituelle, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jonas Wangele. Il vient avec un, un trésor, le message de l'héritage, et, et demande à tous ceux qui ont été rachetés au cours des âges de l'Église, à tous ceux qui entendront et reconnaîtront la voix du Christ au travers le Seigneur Jonas Wangele de sortir de toutes les religions qui existent sur cette terre. Car encore une fois, le, le grand Dieu de l'héritage, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ne s'y trouve pas. Et je souhaite encore une fois, et le répéterai tout le temps, veuillez écouter son message et l'examiner avant de le rejeter, s'il vous plaît. Plusieurs personnes veulent être libres, mais... Je pense qu'elles ne voient pas que leur libération ne peut se faire qu'à partir du moment où les chaînes auxquelles elles sont attachées puissent être rompues. Et aujourd'hui, le Seigneur Jonas Wangele est envoyé pour nous restituer le salut. Il est envoyé pour notre liberté. 
Les Africains sont sur la marche et sont en train d'être libérés. Et c'est vrai que ces différents mouvements nous montrent que Dieu est en train d'œuvrer en ce sens. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que cette libération avait déjà été annoncée par notre Seigneur Jonas Wangele. Et beaucoup ne, ne le savent pas. Cette libération passe par la sortie de toutes ces religions qui existent sur la terre. Les Africains doivent se libérer de tous ces dieux occidentaux, de tous ces dieux des religions, car aucune de ces religions ne peut contenir le Créateur. Et il faut savoir que le diable est le père de toutes les religions de la terre. Voilà un peu la pensée que je voulais partager. Et je réitère encore une fois, veuillez s'il vous plaît examiner le message du prophète Jonas Wangele avant de le rejeter. Le Dieu créateur du ciel et de la terre nous l'a envoyé. Il est notre grand libérateur et nous devons croire en lui pour notre salut. C'est très important que le grand Dieu de l'héritage vous soit favorable.